హాయ్ అండి ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో స్ప్రింగ్ డేటా జేపీఏలో స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ని ఎలా కాల్ చేయాలి అనేది ఒకసారి చూద్దాము ఓకే అలాగే ట్రాన్సాక్షనల్ స్ప్రింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ లాకింగ్ మెకానిజం ఏపీ మ్యానిటేషన్స్ యూజ్ చేయాలి అని చెప్పనని ఒకసారి చూద్దాం దీనికైతే నేను ఒక బూట్ అప్లికేషన్ని క్రియేట్ చేశాను ఓకే అందులో అప్లికేషన్ అయితే క్రియేట్ చేశాను ఇందులో ఏ కోడింగ్ చేయలేదు ఓకేనా ఎక్సెప్ట్ దీస్ టూ లైన్స్ ఇది ప్రీవియస్ అప్లికేషన్ ప్రీవియస్ వీడియోలో మీకు మీరు చూసే ఉంటారు అదే అప్లికేషన్ ఇది ఓకే ఎంటిటీ క్లాస్ ఒకటి క్రియేట్ చేశాను డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ ఒకటి క్రియేట్ చేశాను క్లాస్ కస్టమర్ సర్వీస్ ఇంటర్ఫేస్ ఒకటి క్రియేట్ చేశాను అదే దాని దట్ ఇంకేం చేయలేదు మెథడ్స్ కూడా ఏమీ క్రియేట్ చేయలేదు ఓకే ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ ఒకటి ప్రొవైడ్ చేశాను కస్టమర్ రిపాజిట్ విత్ బేసిక్ డీటెయిల్స్ తోటి నేను అప్లికేషన్ అనేది క్రియేట్ చేశాను ఇప్పుడు మనము మెథడ్ని క్రియేట్ చేసి స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ని ఎలా కాల్ చేయాలని చెప్పాను అనేసి చూద్దాము కస్టమర్ సర్వీస్లో మెథడ్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాను పబ్లిక్ రిటర్న్ టైప్ ఎంట్ తీసుకుంటున్నాను ఓకే గెట్ కౌంట్ అనేది ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేశాను ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఏమీ ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు నేను వచ్చేసి ఓకే ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్లో ప్రొవైడ్ చే సేమ్ మెథడ్ని మనం రిపాజిటరీలో కూడా ఒకసారి క్రియేట్ చేద్దాం ప్రొసీజర్ని కాల్ చేయాలి కదండి అందుకోసం ఓకే ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్లో వచ్చేసి దానికి కౌంట్ మెథడ్కి ఇంప్లిమెంటేషన్ని ప్రొవైడ్ చేద్దాం రిపాజిటరీ క్లాస్ నుంచి క్లాస్లో ఉండేటువంటి మెథడ్ని ఇక్కడ నుంచి కాల్ చేద్దాం సర్వీస్ మెథడ్ సర్వీస్ క్లాస్ నుంచి ఓకే కస్టమర్ రిపాజిటరీ డాట్ గెట్ కౌంట్ ఎంటిసర్ని రిటర్న్ చేస్తుంది ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఆల్రెడీ టీపీలో ప్రొసీజర్ అనేది క్రియేట్ చేశాను ఓకే గెట్ కౌంట్ అని చెప్పని అనేసి శాంపిల్ ప్రొసీజర్ ఒకటి క్రియేట్ చేశాను మనకి ఇందులో వచ్చి సెలెక్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ ఇంటూ కౌంట్ వేరియబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది అది వచ్చేసి అవుట్ పారామీటర్ ఓకే ఇక్కడ అవుట్ ఉంది కదండి అది అవుట్ పారామీటర్ టైప్ వచ్చేసి ఇంటీజర్ ఓకే ప్రొసీజర్ శాంపిల్ ప్రొసీజర్ అది దాన్ని ప్రొసీజర్ నేమ్ని కాపీ చేసుకుంటున్నాను ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి మనము ప్రొవైడ్ చేయాలి ఆ ప్రొసీజర్ నేమ్ని మనకి అట్ ద రేట్ ప్రొసీజర్ అని చెప్పనని ఒక అనిటేషన్ ఉంది అందులో ప్రొసీజర్ నేమ్ని మనం ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సింపుల్ అట్రిబ్యూట్ ప్రొసీజర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు శాంపుల్ ప్రాక్ ఓకే ఒకసారి రన్ చేసి చూస్తాను ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్లో ఇంప్లిమె ప్రొవైడ్ చేసాము ఇంటర్ఫేస్ డిక్లేర్ చేసాము సో మెయిన్ మెథడ్ నుంచి మనం కాల్ చేయాలి ఇప్పుడు ఓకే సిస్ అవుట్ ఆఫ్ ఓకే సర్వీస్ డాట్ సర్వీస్ డాట్ గెట్ కౌంట్ ఓకే ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాము రన్ యాజ్ స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ క్లియర్ కన్సోల్ క్లియర్ చేస్తే చూడండి మనకి కౌంట్ అనేది సిక్స్ రిటర్న్ చేసింది ఇక్కడ మనకి డీబీలో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయనేది ఒకసారి చూద్దాం కస్టమర్ టేబుల్లో ఓకే మనకి సిక్స్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి సో అది సిక్స్ అనేది రిటర్న్ చేసింది మన ప్రొసీజర్ సో ప్రొసీజర్ని ఈ విధంగా కాల్ చేయొచ్చు ఓకే ఇంకొకటి చూద్దాము ఏజ్ కస్టమర్ ఏజ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అనేది ఒకసారి చూద్దాము సేమ్ మెథడ్ని ఇంకొక మెథడ్ని క్రియేట్ చేద్దాము get customer age yeah method name వచ్చేసి get age proc తీసుకుంటున్నాను ప్రొసీజర్ ని కాల్ చేయాలి కాబట్టి ఓకే దీనికి వచ్చేసి ఇంట్ కస్టమర్ ఐడిని ఇన్పుట్ పారామీటర్ గా పాస్ చేస్తున్నాను ఓకే కస్టమర్ ఐడి ఓకే సేమ్ మెథడ్ని రిపాజిటరీలు కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ వి ప్రొసీజర్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి కదండి దానికోసం ఓకే యాడ్ అండ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ కస్టమర్ రిపాజిటరీ డాట్ 
డిపాజిట్ ఇంటర్ఫేస్ మెథడ్స్ ని ఇక్కడ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాం సర్వీస్ క్లాస్ నుంచి గెట్ ఏజ్ ప్రాక్ ఆఫ్ కస్టమర్ ఐడి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పెరామీటర్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ అట్ ది రేట్ ప్రొసీజర్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ దీన్ని కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నాను ప్రొసీజర్ నేమ్ వచ్చేసి డిపిలో ఆల్రెడీ ఉంది దాన్ని కాపీ చేసుకున్నాం ఓకే ఏజ్ ప్రొసీజర్ ఓకే కస్టమర్ ఏజ్ ప్రాక్ వచ్చేసి ప్రొసీజర్ నేమ్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను అక్కడ నుంచి కాపీ చేసి ఓకే దీన్ని వచ్చేసి దీనికోసం కస్టమర్ ఎంటిటీ క్లాస్లో మనకు వచ్చేసి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పెరామీటర్స్ ఎలా డిఫైన్ చేయాలి ప్రొసీజర్ని ఎంటిటీ క్లాస్ నుంచి ఎలా కాల్ చేయాలనేది చూద్దాం ఇప్పుడు ఎట్ ద రేట్ నేమ్డ్ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ క్వైరీ ఓకే దీనికి వచ్చేసి మనం నేమ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి డాక్యుమెంటేషన్ చూద్దాం ఓకే డాక్యుమెంటేషన్ నేమ్ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ క్వైరీ నేమ్ నేమ్ ప్రొసీజర్ నేమ్ పారామీటర్స్ పాస్ చేయాలి మనం ఓకే నేమ్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేమ్ ఈక్వల్ టు కస్టమర్ డాట్ గెట్ ఏజ్ లైక్ సమ్ నేమ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఓకే ప్రొసీజర్ నేమ్ ప్రొసీజర్ నేమ్ యాజ్ యూజువల్ ప్రొసీజర్ నేమ్ అనేది మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇచ్చాం కదండి దాన్నే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ప్రొసీజర్ నేమ్ కామ పెరామీటర్స్ పెరామీటర్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ మల్టిపుల్ పెరామీటర్స్ పాస్ చేయాలి కదండి సో అరే టైప్ తీసుకుంటాం ఓకే క్లోజ్ తీసుకొని ఇక్కడ రేలో అట్ ద రేట్ స్టోర్ ప్రొసీజర్ పెరామీటర్ ఓకే అట్రిబ్యూట్స్ ఒకసారి డాక్యుమెంటేషన్లో చూద్దాం ఓకే స్టోర్ ప్రొసీజర్ పెరామీటర్ మోడ్ వచ్చేసి మోడ్ నేమ్ టైప్ పాస్ చేయాలి ఓకే మోడ్ నేమ్ టైప్ డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకుంటున్నాను నేను ఓకే పెరామీటర్ మోడ్ ఇన్ పెరామీటర్ నేమ్ వచ్చేసి కస్టమర్ ఐడిని పాస్ చేస్తున్నాను టైప్ ఇంటీజర్ డాక్ క్లాస్ ఓకే సేమ్ ఇంకొకటి పాస్ చేయాలి కదండి అవుట్ పెరామీటర్ దానికోసం అవుట్ పెరామీటర్ మోడ్ డాట్ అవుట్ ఏజ్ మనకి అవుట్ పెరామీటర్ వేరియబుల్ వచ్చేసి ఏజ్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము టైప్ వచ్చేసి ఇంటీజర్ డాట్ క్లాస్ ఓకే దెన్ ఫైన్ ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాము మెయిన్ మెథడ్ నుంచి కాల్ చేయాలి కదండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి కౌంట్ తర్వాత సిస్ అవుట్ ఆఫ్ సర్వీస్ డాట్ గెట్ ఏజ్ ప్రాక్ ఆఫ్ ఫోర్ తీసుకుంటున్నాను ఓకే ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాము ఇంకొక సిస్ అవుట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఏ కస్టమర్ ఏజ్ అని చెప్పానండి కస్టమర్ ఏజ్ ఓకే జస్ట్ ఒక స్ట్రింగ్ అలా ప్రింట్ చేస్తున్నాను డివైడ్ చేయడానికి ఓకే ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాము ఎలా వర్క్ అవుతుందని చెప్పానండి క్లియర్ చేస్తున్నాను కన్సోల్లో 
ఎస్ చూడండి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అనేది సిక్స్ ప్లస్ ఏజ్ అనేది ట్వంటీ సిక్స్ మనం ప్రొవైడ్ చేసింది ఇంకే ఫోర్ కస్టమర్ ఐడి ఫోర్ ప్రొవైడ్ చేసాం ఫోర్కి ఏజ్ అనేది ట్వంటీ సిక్స్ ఉంది ఓకే దెన్ ఫైన్ మనకి ఎగ్జాక్ట్గా రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ని ఇలా స్ప్రింగ్ డేటా జేపీఏ నుంచి ఇలా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఎలా జరుగుతుందని చెప్పనేది ఒకసారి చూద్దాము ఓకే ఇప్పుడు ఇంక ఏ అవసరం లేదు కదండి సో కమెంట్ చేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు దీనికోసం మనం మనకి ఆల్రెడీ డేటా డీబీలో ఉంది కాబట్టి ఒకసారి ఫెచ్ చేసుకుందాం డేటాని దానికోసం సర్వీస్లో ఒక మెథడ్ని ప్రొవైడ్ చేద్దాము పబ్లిక్ లిస్ట్ ఆఫ్ కస్టమర్ ఫెచ్ ఆల్ మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కదండి సో దానికి గెట్ ఆల్ కస్టమర్స్ ఇన్పుట్ పెరామీటర్ ఏమీ ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు ఓకే ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేద్దాము అండ్ అన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ సర్వీస్ రెపాజిటరీ సారీ కస్టమర్ రెపాజిటరీ డాట్ ఫైండ్ ఆల్ ఇస్ అ మెథడ్ టు గెట్ దట్ ఆల్ దట్ ఐడెంటిటీ డీటెయిల్స్ ఓకే ఒకసారి ఈ మెయిన్ మెథడ్ నుంచి కాల్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఓకే లిస్ట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ని రిటర్న్ చేస్తుంది కదండి లిస్ట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ కస్టమర్ లిస్ట్ ఈక్వల్ టు సర్వీస్ డాట్ గెట్ ఆల్ కస్టమర్స్ మనం క్రియేట్ చేసినటువంటి మెథడ్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ లిస్ట్ని ఇటరేట్ చేసి ప్రింట్ చేద్దాం ఓకే ఫర్ కస్టమర్ కస్టమర్ ఈక్వల్ టు కస్టమర్ లిస్ట్ ఓకే జస్ట్ ప్రింట్ చేద్దాము సిస్ అవుట్ ఆఫ్ కస్టమర్ మనకి టూ స్ట్రింగ్ మెథడ్ ప్రొవైడ్ చేసాం కదండి సో ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఒకసారి కాల్ చేసి చూద్దాము కాల్ చేసే ముందు మనకి ఏపీఐ డాక్యుమెంటేషన్ ఒకసారి చూద్దాం ట్రాన్సాక్షన్ని ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి ట్రాన్సాక్షనాలిటీ ఓకే ఎట్ ద రేట్ ట్రాన్సాక్షనల్ అని చెప్పనని అనిటేషన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు మనకి ఓకే స్ప్రింగ్ బూట్ వచ్చిన తర్వాత మనకి డెవలప్మెంట్ చాలా ఈజీ అయిపోయింది ఓకే ఎట్ ద రేట్ ట్రాన్సాక్షనల్ అనే అనిటేషన్ వాడతాము ఓకే ఇక్కడ చూడండి సేమ్ యాడ్ రోల్ టు ఆల్ యూజర్స్ ఆల్సో ఎట్ ద రేట్ ట్రాన్సాక్షనల్ వాడారు అట్రిబ్యూట్ వచ్చేసి దానికి రీడ్ ఓన్లీ ట్రూ ఇట్లా రీడ్ ఓన్లీ ట్రూ ప్లస్ వన్ మోర్ థింగ్ టైమ్ అవుట్ వితిన్ మిల్లీ సెకండ్స్ లోపల మనకి రిజల్ట్ రావాలి అట్లా అంటారు కదండి సో దానికోసం ఓకే మనం వచ్చేసి ఎట్ ద రేట్ ట్రాన్సాక్షనల్ అని చెప్పనని అనిటేషన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను తీసుకుంటున్నాను ఓకే ఓవర్ రైడ్ కింద చూడండి ఎట్ ద రేట్ ట్రాన్సాక్షనల్ జాగ్రత్తగా ట్రాన్సాక్షన్ డాట్ ట్రాన్సాక్షనల్ ఓకే ఇంకా ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాము రిజల్ట్ ఎలా వస్తుందని చెప్పనని రన్ యాజ్ స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ మీన్ వైల్ ఏపీఐ డాక్యుమెంటేషన్ ఒకసారి చూద్దాము ఓకే దేనికోసం అంటే ట్రాన్సాక్షనల్ క్వైరీ మెథడ్స్ ఓకే రీడ్ ఓన్లీ ట్రూ మోడిఫైయింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎవరు మనం డిలీట్ టైప్ మనం డిబి నుంచి డేటాని డిలీట్ చేస్తున్నప్పుడు డిలీట్ మెథడ్స్ వాడతాం కదండి అప్పుడు ఎట్ ద రేట్ మోడిఫయింగ్ అని చెప్పనని ఈ అనిటేషన్ కూడా వాడతారు ఓకే ట్రాన్సాక్షనల్ రీడ్ ఓన్లీ క్వైరీ నెటివ్ క్వైరీస్ మనం చూసాం కదండి ఇట్లా ప్రీవియస్ వీడియోలో సేమ్ అది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఒకసారి చూడండి ఆ వీడియో కూడా ప్లస్ లాకింగ్ లాకింగ్ అనేది ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే ఎట్ ద రేట్ లాక్ అనే అనిటేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మనకి స్ప్రింగ్ బూట్ వచ్చేసి సో మనము ఆ రికార్డ్ని పర్టికులర్ ఎంటిటీని మనము యూటిలైజ్ చేసేటప్పుడు వేరే అదర్ రిసోర్స్ 
దాన్ని యూటిలైజ్ చేయకుండా లాక్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం సో దానికి లాక్ అట్ ద రేట్ లాక్ అనే అనటేషన్ ప్రొవైడ్ చేశారు లాక్ మోడ్ టైప్ వచ్చేసి రీడ్ ఓకే ఇది కూడా మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు ఓకే సి చూడండి మనకి గెట్ ఆల్ కస్టమర్స్లో డేటా మొత్తం ప్రింట్ అయిపోయింది మనకి డీబీలో సిక్స్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ ప్రింట్ అయిపోయింది లాక్ అనేది సేమ్ ట్రాన్సాక్షనల్ లాక్ మోడ్ అనేది రీడ్ సి చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి రన్ చేస్తాను ఇప్పుడు మనకి లాక్ మోడ్ అది టెస్ట్ చేయాలి అంటే మనకి వేరే అప్లికేషన్ ఒకటి ఇది కాకుండా ప్రజెంట్ రన్ అయ్యే అప్లికేషన్ కాకుండా వేరే ఇది ఒకసారి రన్ చేసేసి వేరే అప్లికేషన్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి దాని నుంచి మనం ఈ కస్టమర్ ఎంటర్టైన్ యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు అది ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తుంది ఇప్పుడు అంత చేయలేక నేను ఓన్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఓకే సారీ మనకి రిజల్ట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది సి చూడండి మనకి రిజల్ట్ అనేది వచ్చేసింది మొత్తం ఇప్పుడు ఈ విధంగా మనము స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ని కాల్ చేసాము కా ఎలా కాల్ చేయాలి అని చెప్పి చూసాము ఇన్ అండ్ అవుట్ పారామీటర్స్ని ఎలా పాస్ చేయాలి స్టోర్ ప్రొసీజర్కి అది చూసాము ఎలా కాల్ చేయాలనేది ప్లస్ వన్ మోర్ థింగ్ ట్రాన్సాక్షనల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది ప్లస్ లాకింగ్ లాకింగ్కి వేరే అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసి దాని నుంచి రీడ్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు మనకి ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది ఫైనల్ అయితే అలా చూపించాలి నేను ఇప్పుడు అది చేయలేకపోతున్నాను ఓకే థ్యాంక్ యూ మీ కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్